so good evening friend welcome to the my channel electronic hacker in this video we have talk about the doppler effect in the radar system so in this video we will talk about the doppler effect in the radar system so let's start karte hain. so in this chapter we will learn about the doppler effect in the radar system so if the target is not stationary look the target is the radar if it is not stationary it means moving hoga. अगर आपका टारगेट या तो आपकी तरफ आ रहा है या तो आपसे दूर जा रहा है देन देयर विल बी अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल तो उस समय सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा दैट इज द ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रडार जो कि रडार द्वारा ट्रांसमिट की जा रही है एंड दैट इज रिसीव्ड बाय द रडार एंड वही फ्रीक्वेंसी तो रडार द्वारा रिसीव भी होगी तो उस फ्रीक्वेंसी में आपका चेंज होगा जब आपका टारगेट स्टेशनरी नहीं है तो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी में चेंज होगा जो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल भेजा है रडार ने और जो इको रिसीव किया है रडार ने तो उसी इफेक्ट को हमने बोला है यहां पे डॉपलर इफेक्ट तो उसी इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर इफेक्ट आगे देखेंगे कहता है कि अकॉर्डिंग टू द डॉपलर इफेक्ट वी विल गेट द फॉलोइंग टू पॉसिबल केसेस अगर डॉपलर इफेक्ट होता तो हमें दो पॉसिबल केस मिलेंगे तो वो क्या पॉसिबल केसेस है पहला केस है the frequency of the received signal will be increases frequency received signal ki jo received signal aata hai radar mein usko hum echo bolte hain to echo ki frequency badhegi badhegi kab when the target moves toward the direction of the radar jab aapka target radar ki direction ki taraf move kar raha matlab radar ki taraf aa raha hai to echo ki echo signal ki jo frequency hai wo kya hogi wo badhegi और नेक्स्ट है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल विल बी डिक्रीजेस और जो रिसीव्ड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वो कम होगी कब व्हेन द टारगेट मूव्स अवे फ्रॉम द रडार अवे फ्रॉम द रडार का तात्पर्य यहां से है जब दूर जाएगा रडार से कोई भी जो है आपका टारगेट तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी सिग्नल की होगी वो आपकी डिक्रीज करेगी ठीक है तो यहां पर आपको देखिए दिखाया गया है कि एफ नॉट प्लस एफ डी देखिए यहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है कब की बात इंक्रीज कर रही है जब देखिए यहां पर आपका ये मान लीजिए इधर रडार है और आपका अप्रोच कर रहा है अगर कोई भी जो है डायरेक्शन में आ रहा है कोई भी आपका रडार की डायरेक्शन में आ रहा है देखिए ये ऑब्जेक्ट है आपका टारगेट है तो अप्रोच कर रहा है तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट प्लस एफ डी हो जा रही मतलब ये फ्रीक्वेंसी देखिए सिग्नल की बढ़ रही है ठीक है फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जब आपका कोई टारगेट रडार की तरफ आ रहा है रडार की तरफ अप्रोच कर रहा है इसके अगले केस में हम देखते हैं कि रडार में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है सॉरी टारगेट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो देखिए आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ नॉट ही है रडार तक रडार के पास अब अगर ये ना आ रहा है ना जा रहा है मतलब स्टेशनरी है तो इसके फ्रीक्वेंसी में आपका कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है ये सिर्फ एफ नॉट है तीसरी केस में हम देखते हैं कि जो हमारा टारगेट है वो क्या हो रहा है दूर जा रहा है यह रडार से हमारा टारगेट जो है वह दूर जा रहा है तो इस इस स्थिति में देखिए एफ नॉट माइनस एफ हो रही सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इको की फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है घट रही है आपकी फ्रीक्वेंसी तो डॉपलर इफेक्ट यही इफेक्ट होता है कि जब आपका टारगेट टारगेट का मतलब जो भी आप रडार से नापना चाहते हैं जिसकी दूरी जिसकी पोजिशन जिसका फेज जो भी हम नापना चाहते हैं वह हमारा स्टेशनरी में है नहीं यह कंफर्म होना चाहिए वह मूविंग होना चाहिए और जब मूविंग होगा तब अगर आपकी तरफ आएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी अगर आपसे दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो ये था इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट के कारण ये सब होता है तो अभी तक हमने बात की डॉपलर इफेक्ट जो हमारे रडार में होता है अब हम जानेंगे वास्तव में डॉपलर इफेक्ट क्या होता है तो हम अब जानेंगे कि व्हाट इज द डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि व्हेन वेव एनर्जी लाइक साउंड और रेडियो वेव जब कोई भी वेव एनर्जी अब या वह वह या तो वेव एनर्जी साउंड के फॉर्म में हो या रेडियो वेव के फॉर्म में हो रडार में रेडियो वेव के फॉर्म में होती है ट्रेवल्स फ्रॉम टू ऑब्जेक्ट्स जब दो ऑब्जेक्ट से ट्रेवल करती है द वेवलेंथ कैन सीम बी चेंज तो इसका वेवलेंथ चेंज होता है इफ वन आर बोथ ऑफ देम मूविंग यदि दो 
और दो ऑब्जेक्ट है एक तो आपका टारगेट एक तो जहाँ से ये एनर्जी निकल रही वेव एनर्जी जहाँ से मतलब रडार हम रडार का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर इन दोनों का वेवलेंथ चेंज हुआ वेवलेंथ चेंज होगा तो फ्रिक्वेंसी भी ऑब्वियस सी बात है चेंज होगी तो यहाँ वेवलेंथ के टर्म में दिया है तो अगर या तो आपका टारगेट या तो आपका क्या कहते हैं टारगेट चेंज हो या तो आपका रडार का जो है यही मूविंग हो या रडार या तो आपका टारगेट मूविंग हो तो उस स्थिति में आपका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और वो जिस इफेक्ट के कारण चेंज होगी उस इफेक्ट को हम बोलेंगे डॉपलर इफेक्ट उसको क्या बोलेंगे डॉपलर इफेक्ट बोलेंगे नेक्स्ट कह रहा है कि द डॉपलर इफेक्ट कॉजेज द रिसिव्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स हाउ टू पी परसिव्ड when it gets to its destination to differ from the send frequency if there is motion देखिए अब कह रहा है कि डॉपलर इफेक्ट के कारण ही जो रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो इको होती है सोर्स से सोर्स का जो इको होता है वह डिफर होगा जो कि फ्रीक्वेंसी भेजी गई होगी रडार की फ्रीक्वेंसी जो भेजी जाती है डॉपलर इफेक्ट के कारण ही वह चेंज हो जाती है ये अब देखिए इंक्रीज आर डिक्रीज वह इंक्रीज होगी घटेगी या बढ़ेगी द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द रिसीव वो किस पर डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कैसा है अगर डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जैसा कि अभी हमने पिछले उसमें फिगर में एग्जाम्पल में देखा अगर फ्रीक्वेंसी अगर डिस्टेंस बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या होगी वह भी बढ़े घटेगी तो चलिए अब आगे हम देखेंगे कह रहा है दिस इफेक्ट दिस इफेक्ट इज रीडली ऑब्जरेबल एज वेरिएशन इन अ पिच ऑफ साउंड बिटवीन द मूविंग सोर्स एंड द स्टेशनरी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर तो यह इफेक्ट जो है ऑब्जर्वेबल होता है रीडली बाई वेरिएशन ऑफ पिच अगर साउंड एनर्जी में बात किया जाए तो इसके पिच में वेरिएशन होता है कब कब मूविंग सोर्स और स्टेशनरी ऑब्जर्वर के बीच का जो मूविंग जो क्या कहते हैं पिच है उसमें भी चेंज होता है तो उससे भी हम क्या कहते हैं कि यह बता सकते हैं कि हमने देखिए वेव वेव के बारे में भी बात की जब आपका वेव नेचर का होगा और यह अगर आपका साउंड में भी होगा तो भी होगा जैसे आप कई उदाहरण आपने पढ़े होंगे तो जैसे मूविंग ट्रेन जब लिसनर को अप्रोच करती है जैसे लिसनर जैसे आप लिसनर हैं तो आपकी तरफ अगर कोई मूविंग ट्रेन अप्रोच करती है तो उसकी जो विसल होती मतलब जो उसका हॉर्न होता है उसकी पिच मतलब पिच का यहाँ संदर्भ फ्रिक्वेंसी से अधिक प्रतीक होता है जैसे लगता कि आपकी तरफ आ रही है तो अधिक लगेगा देन वेन इट पास एट विच द पिच साउंड सेम एट द स्टेशनरी ट्रेन लेकिन जब आपकी जो ट्रेन स्टेशनरी होगी खड़ी होगी उसका साउंड आपको सेम सुनाई पड़ेगा लेकिन जैसे ट्रेन आपका रिसीड कर जाती है ट्रेन आपसे दूर चली जाती है तो आपको लगता है कि इसकी पिच डिक्रीज कर रही है तो यह पिच आपको कम लगने लगती है तो यदि स्टेशनरी ट्रेन तथा ट्रेन के रिसीड करने पर पिच घटती है तो अगर देखिए लिस्नर मूविंग हो तथा साउंड सोर्स स्टेशनरी हो तब भी डापलर फिनोमिना लाभ होना कहने का मतलब यह है कि अपायरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड साउंड वेव डिपेंड्स ऑन द रेडियल रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर कहने का मतलब समझ में आया कि नहीं इमेजिन कीजिए कि देखिए फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए दिया गया इमेजिन द साउंड ऑफ अ रेश कार मेक्स इट रसेस बाई विनिंग हाई पिच एंड सडनली लोअर जैसे आपके पास कोई आता है कार आ रहा है कोई मतलब कि रेसिंग कार आ रही और वो सडनली क्या कर, उसकी पिच हाई होती फिर लो हो जाती कैसे आवाज की आती है देखिए व्रूम ऐसे करके कुछ आती पहले आपकी हाई पिच होती है इसके बाद धीरे धीरे जैसे आपके सामने से वो कार गुजर जाती है तो ऐसे व्रूम ऐसे करके आवाज आती है उसकी पिच धीरे धीरे लो होती चली जाती है तो द हाई पिच वाइन इज कॉस्ड बाई द साउंड वेव बींग कॉम्पैक्टेड एट द कार अप्रोचेज यू तो जैसे आपके पास कार आ रही है तो साउंड आपका जो पिच है वो हाई सुनाई पड़ रही है मतलब कि आपका जो फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा सुनाई पड़ रही है और लोअर पिच पिचेज वज व्रूम कम्स आफ्टर द पासिज यू एंड स्पीडिंग अवे तो यह दे द अवे एर द स्प्रेड आउट तो यह यही कहने का मतलब जैसे जैसे आपसे दूरी होती जाती है उसकी पिच भी आपको कम लगने लगती है तो यह सब आपका डॉपलर इफेक्ट कारण होता है चलिए फिर से आपका फिगर से एग्जाम्पल हम देखते हैं तो फिगर से एग्जाम्पल आपका क्या होगा देखिए पहला फिगर आपका दिया है नो चेंज इन द डिस्टेंस यदि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा आपका ये सोर्स का वेब फॉर्म है और यही रिसीव वेब फॉर्म होगी जो आपका रिसीव पे हमने ई को रिसीव किया हम हमेशा जो है देखिए जब हम रडार की बात करेंगे तो जो रिसीविंग सिग्नल होगी उसको हम ई को ही बोलेंगे तो देखिए जैसा आपका सोर्स का वेब फॉर्म था वैसा ही रिसीव का वेब फॉर्म हुआ क्योंकि 
नो चेंज इन द डिस्टेंस डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा जबकि दूसरे केस में देख रहे हैं कि हमारा डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा मतलब दूरी बढ़ रहा है दूरी बढ़ने के कारण देखिए आपने जो सोर्स का वे फॉर्म था वो कुछ ऐसा था और आपकी ये फ्रिक्वेंसी घटी कहने का मतलब दूरी बढ़ने के कारण फ्रिक्वेंसी घटती है ये कब होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है डॉपलर इफेक्ट कारण और यहाँ देखिए डिस्टेंस कम हो रही मतलब ऑब्जेक्ट टारगेट आपके पास आ रहा है तो इस वजह से आपकी जो देखिए रिसीवर का जो है यहाँ पे रिसीव्ड वेब फॉर्म है इको का वेब फॉर्म है इसकी देखिए फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो रही है तो ये थी बात आपकी डॉपलर इफेक्ट की तो इस वीडियो में आपने एग्जाम्पल सहित डॉपलर इफेक्ट के बारे में जाना देखा समझा और पढ़ा तो रडार सिस्टम में भी डॉपलर इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है यह तभी प्रभाव पड़ता है जब आपका या तो रडार या तो टारगेट इसमें से दोनों में से कोई ना कोई मूविंग हो अर्थात दोनों अथवा दोनों मूविंग हो एक या दोनों मूविंग हो स्टेशनरी किसी को भी नहीं रहना है तो इस अवस्था में आपका डॉपलर इफेक्ट रोल प्ले करता है और वहीं पर डॉपलर इफेक्ट का हमारा यूज होता है वहीं पर डॉपलर इफेक्ट हमारा प्रभाव में आता है तो इस वीडियो में आपने डॉपलर इफेक्ट के बारे में जाना सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को और लाइक भी करें कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें थैंक यू वेरी